怎么回事？太平洋正中的怪兽热反应信号在急剧减少。太平洋正中，那里不是王级怪兽龙龟的势力范围吗？难道又有别的王级怪兽来争抢地盘了？被杀了，是谁干的？武者，还是怪兽？战神宫的强者们表示并不知情。龙龟尸体有被怪兽啃咬的痕迹，初步判断是死于怪兽之口。奇怪的是，这咬痕不符合周围海域任何一头王级怪兽的特征，而且尸检报告显示，龙龟是在极短时间内被杀死的，说明杀死他的怪兽实力远在王级之上。
就是一个难以逾越的天界，一旦跨越，生命层次就会跨入一个更高境界，由行星第一界逐步提高，直至行星九界。行星级之后，识海核心的光球不再只是精神念力核心，而是一颗微型星球。它会自转，自身能产生磁场。这个磁场可以让行星级强者不必借助道具而飞行，甚至可以摆脱地球引力。纯以精神念力推动，速度九百一十二米每秒；同时使用磁场和精神念力，速度一千二百二十三米每秒；同时再使用遁天速、自身磁场和精神念力，速度可达到两千四百一十二米每秒。果然是神奇，将我的最高飞行速度整整翻了一倍。这是攻击力，原来是老朋友，银月凶狼。不止一头，传来的正好。我可以同时操纵刀片的数量上升到十八枚。进阶行星级之后，还有这额外收获。转身追。行星级一阶的最高值是最低值的两倍，行星一阶精神念师的最低攻击力是一百万攻击，可这百分之二十八代表每一枚刀片的攻击力是一百二十八万攻击，而钻山锥的攻击力是这个数值的三十六倍。这还只是钻山锥第一层，我现在可以同时控制十八枚刀片，可以修炼第二层，一旦练成，振幅将会升至五十四倍。届时，在这地球上，红和雷神之下，所有人一招即可击败。哎，红哥，这次误导有好处，你可别跟我抢啊！现在谈这个，为时过早了。哎，你可别耍赖啊！上次魔云腾归的你。这次怎么着也轮到我了。话说这魔云藤应该让你实力增长了不少吧？五成。五成？你现在的实力在行星级中都快无敌了。悟道出现一个魔云藤已经是奇迹，现在又出现了那个家伙，这个悟道肯定有宝物。宝物向来是有缘者居之，放心，我不会跟你争。等极限武馆新任巡查使大典结束，我就一直待在悟道，我就不信得不到宝贝。你一直待在那儿，我也会去的，就看我们谁运气好了。<笑>
，贪心。爸妈，我走了。小凤，你接任巡查室的大典，哪个频道能看呀？是极限武馆专属频道，全球直播的。叔叔阿姨，频道我已经调好了，你们放心吧。嗯、啊，去吧。嗯嗯。阿文，我是代表国家特殊部门九处来的，刘处长是我的直属上司。要不是因为阿峰你，我还没机会出席这么高规格的场合呢。女士们、先生们，欢迎参加全球极限武馆巡查室接任典礼。我是本次典礼的主持，请允许我介绍出席本次典礼的嘉宾，他们分别是：极限武馆馆主红，雷电武馆馆主雷神，战神宫第三元老莫汉德森。第四元老伊斯特，第三元莫汉德森，我还是第一次见到，好魁梧！冰雪大帝莫汉德森，他是仅次于馆主和雷神的世界第三强者，也是亚米利家最强武者，一手控制冰雪的能力出神入化。这样的高手，居然会出席我的接任典礼。最后要介绍的是这次即将接任全球极限武馆巡查使一职的罗峰长老。誓言，他都做到了，我也不能落后。小凤，啊，啊，嗯，爸，你能站起来吗？看，真的是他呀！哈哈，王少，你看，极限武馆全球巡查使是我徐刚的妹夫。听说你俩为了小心，还闹过不愉快。呃，刚哥，你可别提这事儿了，是我冒犯在先，我可不敢再惹是生非了。阿峰，你还记得你在进入九号古文明遗迹前，曾让我们九处帮忙寻找大涅盘石叔叔阿姨失散的亲人吗？找到了。啊，有三位还在世，分别是叔叔的姑妈罗红琴和其儿子汤成。还有一位是阿姨的堂妹龚心花，回头我把资料发你。太好了，谢谢。各位嘉宾，现在就是本次典礼最重要的时刻，有请罗峰长老。馆主，你突破了？是的，前两天刚突破的。你现在极限飞行速度是多少？两千四百米每秒。很好，已经是世界第三速度。典礼结束后，就跟我一起去雾岛吧。雾岛，回头再说。嗯、我告诉过你，这座极限武馆全球总部，实际是一艘星际飞船。啊、嗯，当年我发现它的时候。它已经损坏，无法飞行。不过这星际战舰就算是一个空壳，防御力也远远超过地球上任何一个基地式建筑。就算是损坏的星际飞船，其强大也远远超出人类的认知。你现已突破，可以知道武者和精神念师的真正分歧了。
受强者的真正分级的。这是这艘飞船记录下的宇宙级强者的战斗影像。白矮星引力是地球的三亿倍，他们却能如履平地。白矮星，这是这艘飞船记录下的宇宙级强者的战斗影像。白矮星引力是地球的三亿倍，他们却能如履平地。宇宙级强者能够横渡宇宙。肉身跟星际战舰战斗，正是知道了宇宙的广阔，我和雷神才会不断拼命修炼。因为一旦有这样的强者出现，地球就会面临灭顶之灾。罗峰。你的脑域阔度很高，精神念是天赋，地球第一。但我也希望你不要有一丝松懈。是，关主。待会儿就跟我一起去雾岛吧。这次雾岛之行，对你来说是很好的历练。关主，刚才我就想问了，雾岛不是已经探索过了吗？雾岛出现了可能危及整个地球人类的强大敌人。真的是误导吗？上次你们遭遇魔云堂袭击之后，我将他收走，雾就散了。原来他叫魔云堂。至于岛屿，是我前不久和兽方战斗时毁掉的。误导有兽皇？嗯，他叫触手兽。地球原本有八爪兽皇和雷龙皇两大兽皇。他们在海域经过多年厮杀，才进化至此。这意味着触手兽是短期内跃升至兽皇的，能快速成长至兽皇，看来威胁不小。那馆主提到的危及人类的强大敌人，就是他吧？是，但不止于此。草木之灵，魔云堂，乃至于新进的兽皇，以往古文明遗迹周边都无法聚集如此多的稀有物种。各大组织都以此认定下方有重磅，但没那么简单。红哥，你还是觉得湖泊下面有东西？那里可能有活跃的外星文明存在，这是最大的隐患。湖泊下方有来自巨大体型生物的能量波动，具体情况不明。这家伙被红哥重伤后，就在下面躲着。难道他醒了？留给我们的时间不多了，关主，我可以一同作战。不可，击杀触手兽，连我也没有十足把握。要确保击杀，需要尽快将我体内的魔云藤完全融合，作为助力。你与触手兽一战已经受了伤，这时候融合风险太大了。触手兽实力提升迅速，必须尽快除掉。我即刻开始闭关，期间若有紧急情况。你来主持。嗯，罗峰，猎杀触手兽的行动，五大国和极限武馆都有合作。你去韩夏驻地，他们驻守时间最长，情报掌握最详细。若触手兽有进一步的举动，优先确保驻扎基地安全。李大哥，好强的汽车！打坐的是特林帕蒂辛格，外号狮子王；另一个
，是北极熊索克洛夫。他们分别是硬范和苏维埃特的第一强者。第三元老莫汉德森也来了。众高手齐聚，但他们似乎在互相戒备。第四元老伊斯特，他在购买生命之水，是作为和触手兽作战的补给吗？哎，各大组织作战会议开了多次，但各方都不愿意调配大量资源杀触手兽。你知道为什么吗？他兽皇太强，血本无归。这是一方面，根本原因在于他们都想保留实力，等兽皇一除，好下到夺宝。那这些生命之水？是为了和其他长老夺宝厮杀使用的。嗯，到了。这是我韩夏国本次任务的最高指挥，也是韩夏国军方第一强者，假意司令。有资料讲到，他在大涅盘时期，几乎以一己之力拯救韩夏千万民众。时至今日，他依然是韩夏国的镇山神。贾司令，嗯，罗少将，情况特殊，寒暄就免了，随我来。触手兽被红重伤后，就一直蛰伏于地底三千五百米处，陷入沉睡，直到刚才。他的生物能量波动超出安全阈值，已然苏醒。这就是触手兽。嗯，他随时有可能进入活跃状态。我们正在用检测仪预测他接下来的行动，并评估击杀的可行方案。总指挥。触手兽正快速向上移动，预计于五分钟后来到湖泊水面位置，还要上岸。于是，朝最危险的方向发展了。目前的警戒级别是多少？根据距离、心率、能量波动程度测算，警戒级别即将来到一级。有多严重？一级警戒对应一级兽潮。没想到他一头怪兽就能做到这个地步。按照这个趋势，数值还会攀升至灾难级，甚至在这之上。灾难级是王级怪兽参与兽潮时才会发生，而这次是兽皇。一旦他发出声波信号，全大陆的怪兽都会响应。当时整个驻扎基地，哪怕精英汇聚，都会面临重大人员损失。加紧在湖岸架设激光炮，务必在五分钟内装填完毕。是。激光炮是控制战损比的最佳武器，必须尽快架设完毕，否则就只能靠我们拿命去拼了。出手时速度加快，会比先前预计时间更早来到水面。抓紧时间，安装调试二号炮。是。请，警戒级别已经超过
在南极。难道他知道机关炮是我们的王牌？一口气处理掉。喊我干什么？先确保基地安全。嗯、要上吗？先看其他元老会不会出手。救星来了，关注。雷神元老，关注他还在闭关吗？不知道啊，我只知道再这样下去。不手兽就会把基地拆了，我要替红哥收拾这孽畜。三成把武器杀他，就算杀不死，也能压制他。岸上就由你来阻止。兽皇那里了。
法探测红的生命体征。我们武馆同步过来的检测仪画面也没有显示。怎么会